สวัสดีครับคลิปนี้ผมขอพาทุกท่านนะครับไปนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับลงที่สถานีไซม้านะครับเพื่อจะเที่ยวเชิญชวนไปเที่ยวที่วัดไซม้าเหนือวัดไซม้าใต้ครับอยู่ใกล้กับทางรถไฟฟ้าแล้วก็ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยครับที่เห็นนี้ก็คือสถานีรถไฟฟ้านะครับซึ่งเปิดดําเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ใกล้กับสะพานพระนั่งเก้าครับนี่ก็ตรงนี้ก็อยู่ห่างจากป้ายนี่เลยครับนนทบุรี5กิโลปักเก็ต12กิโลเมตรครับนี่ผมก็ใช้วิธีเดินกับออกจากหมู่บ้านนะครับแล้วก็เก็บภาพไปเรื่อยๆที่เห็นเก็บภาพไปเรื่อยๆนะครับนี่นะนี่คือแม่น้ำเจ้าพยาครับแล้วก็สะพานพระนั่งเก้าารถไฟฟ้าก็เริ่มเปิดดำเนินการแล้วนะครับสิงหาคมเป็นวันแรกที่เริ่มดำเนินการไปทั้งเที่ยวกันได้ครับแล้วก็ปลายตรงสะพานตรงนู้นน่ะก็คือสถานีนางเก้าครับก็คือรางรถไฟฟ้าครับมองไปไกลนี่ก็คือนู่นไปทางของใหญ่ครับนี่คือจุดตรงสะพานพระนั่งเก้านะครับที่ผมจะเก็บภาพไว้นี่เห็นมานู่นนะครับรถไฟฟ้าวิ่งจากสถานีไซม้านะครับมุ่งหน้าจะไปทางสะพานพระนั่งเก้าครับผมสีม่วงครับครับนี่ก็ถ้าเกิดใครขับรถมานะครับก็ต้องลงสะพานแล้วไปกลับรถหรือว่าถ้าลงจากรถไฟฟ้าแล้วก็เดินย่อมานิดหนึ่งครับก็เลี้ยวเข้าไปในซอยนี้ครับซอยที่เข้าไปวัดไสม้านี่นะครับก็เป็นซอยที่ไม่ได้ใหญ่มากครับผมก็ถือกล้องสมาร์ทโฟนนะครับบันทึกภาพเข้าไปเรื่อยๆนะครับเดินเข้าไปไม่ได้ลึกมากเลยนะครับนี่คือ,อโรงพยาบาลพระนั่งเก้านะครับที่เห็นครับนี่ฮะเดินมาเรื่อยๆก็จะผ่านร้านอาหารที่อยู่ริมน้ำเจ้าพยามีหลายร้านให้นั่งครับนี่คือวัดไซมาเหนือนะครับติดกับแม่น้ำเจ้าพยาเลยนี่ฮะความสวยงามยามเย็นครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่อยู่แนวใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วงแต่ต้องลงที่สถานีไซม้านะครับก็ถ่ายภาพมองไปนะคือสะพานพระนั่งเกล้าครับเราจะเห็นคอนโดขึ้นใหม่ที่อยู่ตามแนวทางของรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับนี่คือโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับตรงนี้ครับของแทนกล้องไว้ทางฝ่ามือมาเดินเข้ามาที่ตรงวัดไซมาครับเราสามารถที่จะบุญให้ให้อาหารปลานะครับ20บาทตรงจุดนี้เนี่ยเราสามารถจะให้อาหารนกให้อาหารปลาได้นะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะในตรงวัดไซมาเนี่ยนกเยอะเลยครับยามเย็นนกเยอะมากนะครับแล้วก็หยิบแล้วก็โยนเข้าไปให้เขาเลยมานั่งดูวิวสบายสบายครับยามเย็นครับครอบครัวเด็กๆก็จะได้สัมผัสกับนกนะนกขาวเราก็ดูฝูงปลานะครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นปลาอะไรอาจจะเป็นปลาสวายมั้งครับก็จะให้อาหารปลาบ้างนะครับสาวคู่นี้ก็มามีความสุขในการที่ให้อาหารปลากันปลาอาหารนกนะโอ้ลูกกันใหญ่เลยคื
ือรากเรือรากบรรทุกทรายก็วิ่งวนย้อนขึ้นไปที่ขึ้นไปทางนู่นนะครับปฐุมธานีอยุธยาครับเสะพานกฤษดาบดินเลยไปหน่อยครับข้ามไปนิดนึงนะคือถัดไปคือวัดไซมาใต้นะครับซึ่งติดกันแต่ถ้าขับรถมาเนี่ยคือต้องอ้อมไกลมากแต่ถ้ามาเที่ยวเนี่ยจอดรถที่วัดไซมาเหนือแล้วก็เดินข้ามไปข้ามคลองไปนิดนึงไปที่วัดไซมาใต้ครับจะสะดวกมากนะผมก็มาให้อาหารทางนี้บ้างดูปลานะครับลุมมาเลยโดนเข้าไปลุมไปเลยปลาเยอะมากนะครับนกเห็นเราให้อาหารปลาก็เข้ามาผสมโรงด้วยเพราะนั้นผมก็ต้องแบ่งอาหารให้นกบ้างครับโยนเข้าไปอ,อยู่ลูกเป็นใหญ่นะครับข้าวเลยนิดนึงเทเลยแบ่งกันปลากับนกเก่งมากับคุณพ่อคุณแม่ครับก็มีความสุขนิสัยในการแบ่งปันและเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมโลกของเราครับเราสัตว์ต่างๆสะพานเจษดาบดินอยู่ไกลๆนี้ถนนครับวิวสวยมากแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะไหลลงไปทางใต้นะครับนี่ก็เป็นเรือด่วนรับส่งไม่ใช่เป็นเรือของกรมชมพทานนะครับก็รับส่งพนักงานครับวิ่งย้อนขึ้นไปทางปักเจ็ดครับขึ้นไปนี้ก็จะไปทางปักเจ็ดกองเจ็ดล้วนนะครับพอแผนกล้องตามมีนกวิ่งสวนเข้ามากล้องนี้ก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับทุกคนมาสามารถสัมผัสได้ไม่ไกลครับไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนั่งรถไฟฟ้ามาสะดวกนะครับนี่เลยด่วนเจ้าพยาครับเย็นๆนะฮะถ้าเกิดใครอยากจะล่องเรือขึ้นจากนูนหาจากท่าสาธรขึ้นมาปลักเจ็ดก็ได้นะครับแต่ต้องปลึกถามเลยด่วนเจ้าพยานิดนึงว่าลำไหนไปถึงปลักเจ็ดครับเพราะว่าจากท่าดำลงไปปลักเจ็ดก็ไกลอยู่เหมือนกันนะครับคืนน้ํากระทบฝั่งหลังจากที่เรือด่วนผ่านไปอ่านี่ครับผมก็เดินจากวัดไซม้าเหนือมาที่วัดไซม้าใต้ครับวัดไซมาใต้นะครับขัดถ้าห่างกันไม่ถึงร้อยเมตรนะฮะวัดไซมาเหนือวัดไซมาใต้ผมก็ยังแปลกใจทำไมวัดคนละวัดแต่ติดกันเลยเหมือนจริงๆเหมือนก็ติดกันเลยครับถึงข้ามมานิดหนึ่งในวิหารนี้ก็จะมีหลวงพ่อใหญ่นะครับหลวงพ่อใหญ่ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่เพราะว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยวิทยาความแตกต่างระหว่างวัดไซมาเนี่ยกับวัดไซมาใต้ก็จะมีนิดนึงก็คือถ้าเกิดมาให้อาหารปลานะครับวัดไซมาเหนือจะเยอะกว่าทางวัดไซมาใต้แต่วัดไซมาใต้มีสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนานะครับมีพระพุทธรูปมีเก่าแก่มีบวชที่หารหลังเก่าครับเข้ามาผมก็เข้ามากราบหลวงพ่อใหญ่เก็บภาพกิจกรรมฝาผนังสองวัดอยู่ติดกันเลยครับวัดไซมาเหนือวัดไซมาใต้ที่ชอบกิจกรรมฝาผนังก็สวยงามมากครับนี่ก็เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่เป็นวัดเก่าแก่สมัยตั้งแต่สีทียาเดี๋ยวผมจะเดินเลาะ
เป็นที่ลิงน้ำเจ้าพิยาโอ้โหตอนแรกมันมีรูปปั้นปูนปั้นจนระเข้ถึงมันเริ่มเลยนะครับอยู่นี่จะใครมาคืนนี้ส่องไฟเข้าไปอาจจะตกใจได้นะครับอาจจะตกใจได้แต่ถ้าก็อยากตรงมุมนี้มองไปไกลๆก็จะเห็นสถานพระนั่งเกล้าสถานรถไฟฟ้าไอสีม่วงนะครับตรงนั้นเป็นท่าเรือนครับจะเดินไปให้อาหารปลาตรงนี้ตรงนี้จะเห็นผู้ผู้คนจะน้อยกว่าวัดไซมาใต้นะครับถ้าวัดไซมาเหนือเจอปุ๊บคุณพี่ท่านนี้ให้อาหารอยู่ที่นี่จะไม่ไม่ไม่ได้มีวางขายแบบวัดไซมาเนี่ยครับเราจะต้องแลกเหรียญสิบบาทไปหยอดนะฮะไปหยอดตู้ให้อาหารปลาให้อาหารนกนะหยอดเหรียญเข้าไปเลยครับผมก็จะรับมาหนึ่งถังนี่มาแล้วครับเราก็เอาไปโปรยกับนกให้กับปลานะครับวัดไซมาใต้นกกับปลาวัดไซมาใต้ไม่เยอะเหมือนกับวัดไซมาเหนือนะครับแต่ถ้าไม่พุกพลาดนะฮะชอบแบบไม่พุกพลาดนี่ก็วัดไซมาใต้ครับสบายสบายเงียบ time one hour ten minutes ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่อยากจะเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพยาด้วยการนั่งรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงนะครับจากเตาปูนไปที่บางใหญ่ถ้าอยากจะมาแวะที่ฐานที่ต้องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพยาแนะนำวัดไซมาเหนือและวัดไซมาใต้นะครับลงรถไฟฟ้า MRT ที่สถานีไซมานะครับแล้วก็เดินเข้ามานิดนึงนประมาณกิโลเนี่ยนะครับหรือจะนั่งมอไซค์รับจ้างเข้ามาก็ได้นะครับเอารถมาเองก็สนุกครับก็ขอบคุณที่ติดตามครับ